কর্মগতন গুগুনের প্রমাণ রয়েছে হোমা আছে এই দুটো হচ্ছে আল আজাব আশ্চর্য বা অবাক হওয়া অদ্দেহক আর হাসা বাকি যখন অবাক হয় তখন আমাদের কিন্তু চেহারা আর আমাদের ভঙ্গি ভাঙ অন্যরকম একটা হয়ে যায় না সৃষ্টির সাথে আল্লাহ কোন তুলনা নেই অদেহকিল মাখলুক এই রকম মানুষের হাসা বা সৃষ্টির হাসার সাথে কোন তুলনা আল্লাহর হাসার নেই অফিল হাদিস আয়োজন এই হাদিসের দুটো সিফাত প্রমাণিত হইল যে দুটোর কথা অধ্যায় রয়েছে তৃতীয় যে বিষয়টি রয়েছে সেটা হচ্ছে এস বাতুন্নাদের লিল্লাহ আল্লাহ দেখেন আল্লাহ কি করেন দেখেন আল্লাহ দেখেন আল্লাহর দেখারও প্রমাণ কোরআন এবং হাদিস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে ফায়ান জোরা কাইফা তামালুন তোমরা কেমন করছো আল্লাহ দেখছেন কোরআনে রয়েছে হাদিসা রয়েছে এখানেও রয়েছে যে এন জোর এলেই কম তোমাদের দিকে আল্লাহ দেখেন তার আল্লাহ সাত আসমানের ওপর থেকে সমস্ত সৃষ্টিকে দেখছেন কে কোন অবস্থায় আছে এন জোর এলি আল্লাহ দেখছেন তার সাথে সাথে আল্লাহ চোখ আছে না নেই আচ্ছা আল্লাহ দেখেন কিন্তু চোখ নেই নেই বলে দিবেন না অথচ আল্লাহ কোরআনে বলছে বলে তুস না আল্লাহ আইনি হেমোসা যাতে তুমি লালিত পালিত হও ফেরাউনের বাড়িতে আমার চোখের সামনে আমার চোখের সামনে আমার চোখের সামনে যে লালিত পালিত হচ্ছে ফেরাউন তোমার কি করতে পারে যে ফেরাউন মোসা আলী সালামকে মারার জন্য কত শিশু কমেরেছে সেই শিশু এই এই একটা শিশুর জন্য ওই শিশুকে আল্লাহ ওর বাড়িতে মানুষ করে নিলেন ওর খরচে মানুষ করে নিলেন ওর বাড়িতে সুভান আল্লাহ কত সুখের জীবনে জীবন পেলেন ছোটকালে আর তারপরে ছোটবেলা থেকে বাল্য জীবন সাবালো খাওয়া সব কাটলো ওর দেশে খুঁজেই বেরো নয় ছেলেটাকে এই ছেলের জন্য হাজার হাজার ছেলে মেরেছে ওই ছেলেকে খুঁজে বেরো তারপরে যখন দাওয়াত দিতে ইসলামের দাওয়াত দিতে আসলেন হারুনকে সাথে নিয়ে তখন সামনে বেঁচে আর এটাই তো হইতে পারে তাহলে মারে কে তাও মারতে পারলো না এমন সময় মারতে যাচ্ছে যে সময় আল্লাহ ওকে ধ্বংসের জায়গাতে লোহিত সাগরে পৌঁছে দিচ্ছে যে এখন তোর মরার সময় হয়েছে আর তোকে ধ্বংস করবো আসলে এই জায়গায় অন্য কোথাও না মুসা আলাই সালামকে পার করে দিচ্ছেন আর ওকে ধ্বংস করে দিচ্ছেন আল্লাহ বোলার দেখছেন আল্লাহর কারখানাতে কিভাবে কাজ হয় জি হ্যাঁ এর মাধ্যমে আমাদের ইমান এখানে বাড়াইতে হবে যে সারা দুনিয়া যদি একদিন হয়ে যায় আর আল্লাহ যদি বলেন যে তোকে আরো দশ মিনিট রাখবো দশটা মিনিট কেটে নিতে পারবে না সারা জীবন কেটে না অত দূর কথা ও লোকটা আর এরকম করতে গিয়ে মরে গেল হ্যাঁ এই করতে গিয়ে এই হয়ে গেল না 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 এসব ভুল কথা এগুলো আসলে আকিদার দুর্বলতা অথবা আপনার অজ্ঞতা এক শ্রেণীর লোকের একটা মিনিট কমাতে পারবে না কেউ কোন শক্তি কোন শক্তি মানে একটা শক্তি না সারা বিশ্বের শক্তি জি হ্যাঁ যদি কারো হাতে কোন কিছু হয় তো ওটাই আপনার সমাপ্তি ছিল আল্লাহ যদি এটা না করে অন্য করতেন তবু এই সময়টা আপনার জন্য ফিক্স ছিল আর অন্য কেন করবেন এইটাই তো আপনার আল্লাহর আল্লাহর ফাইসলা আছে ওখানে আপনাকে যেতেই হবে যত বলেন আমি ওখানে যাব না ওখানে যেতেই হবে আপনাকে অনেক সময় দেখা যায় যে যেখানে গিয়ে লোকটা মারা গেল আসলে যেতেই চাইছিল না ওকে ঠেলে ঠুলে পাঠাইল হ্যাঁ বা ওকে নিতেই চাইছিল না কি ওজন দুঃসি গেল হয় কি হয় না ওখানে ওর মত আছে আসলে ওকে যেতে হবে ওখানে যেভাবে ওখানে কেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সিফাত আল্লাহ দেখা আল্লাহর দেখাটা আল্লাহর সত্যাগত গুণ না কর্মগত গুণ দেখা যখন ইচ্ছা দেখবেন যখনই দেখবেন না দেখাটা কর্ম না যখন দেখাটা কর্ম তো দেখুন আল্লাহর দেখাটা আল্লাহর সেফাতে ফেলি কর্মগত গুণ আর আল্লাহর চক্ষুটা সত্যগত গুণ হ্যাঁ আল্লাহর চক্ষু সবসময় আছে যেমন আল্লাহ আর আদি অন্ত নেই শুরু নেই শেষ নেই তেমন আল্লাহর চক্ষুর হ্যাঁ আদি অন্ত নেই জি আল্লাহর জাত সেফাত ওই রকমই কি রকম জি ওলাইন ফিলাম আল্লাহ দেখেন এবং জমিন আকাশে সারা পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় কোনো কিছু আল্লাহর থেকে গোপন থাকতে পারে না আর একটি চ্যাপ্টার আছে আমরা আলোচনা করে নিই তাহলে একটা জায়গায় পৌঁছে যাব সেটা হচ্ছে এসবাতুর রিজলি ওয়াল কাদাম ইল্লাহ সুবাহ আল্লাহ সুবাহ ওয়া তালার জন্য পায়ের প্রমাণ আল্লাহর পা আছে আল্লাহর কি আছে আল্লাহর হাতের প্রমাণ কোরআনে কেরিমে আছে না নেই সরে মুলকের প্রথম আয়াত পড়েন তো তাবার কেল্লেজি বেয়ে দেহিল মুলক বরকতময় সেই সত্তা সেই জাত যার হাতে ইয়াদ মানে কি 
যার হাতে সমস্ত কিছুর মালিকানা আছে সার্বভৌমত্ব রয়েছে সব কিছুর মালিকানা রয়েছে জি দুই হাতের কথা কোরআন করিমে আছে আছে না জি বালিয়া দাহ মবসুদের বলতে আল্লাহর হাত হচ্ছে বাঁধা আল্লাহ খরচ করে না আল্লাহ আমাদেরকে খেতে দেয় না আল্লাহ কৃপন তখন আল্লাহ রবুল আলমিন তার জয় বলছেন যে বালিয়া দাহ মবসুদ বরং আল্লাহর উভয় হস্ত উন্মুক্ত উদার খোলা विश्वास कर उदाहरण दी उदाहरण आगे कुरान करीम रही एक जन पुरुष एक ही समय एक ही कल बन के रखते তোমরা দুই বোনকে একত্রিত করে বিয়ে করে রাখবে এটা আল্লাহ হারাম করেছেন শুরু করে করেন আছে না নেই জি হ্যাঁ স্ত্রী সাথে ওর বোনকে জমা করলেন না কিন্তু স্ত্রীর ফুফুকে দেখে খুব সুন্দরী আর পছন্দ হয়ে গেল ওর ফুফুকে বিয়ে করবেন চলবে হ্যাঁ ফুফু আর ভাতিজি দুইজনকে সতিন বানাবেন চলবে না চলবে না যেমন দুই বোনকে সতিন বানালে চলবেন না ওর খালাটাকে দেখলেন না এরকম ভালো লাগলো খালাকে বিয়ে করবেন এখন চলবে না চলবে যতদিন আপনার স্ত্রী আছে ওর খালা হারাম আর ওর খুব হারাম যেমন আপনার স্ত্রীর ইন্তেকালের পরে অথবা তালাকের পরে যদি আপনার আর শ্বশুর যদি বিয়ে দেয় আর এক মেয়ে তো তার মেয়েকে বিয়ে করতে পারবেন কি পারবেন না ঠিক তেমনই আপনার স্ত্রীর ইন্তেকালের পরে অথবা তালাক দেওয়ার পরে ও আপনার স্ত্রীর খালাকে ফুফুকে বিয়ে করতে পারেন মাহারাম আপনি নন তাদের স্থায়ী মাহারাম নন শরীয়তে মাহারাম না ক্ষণস্থায়ী হারাম তারা বোঝা গেছে কিন্তু খালাকে বিয়ে করতে পারবেন না স্ত্রী বা ফুফুকে বিয়ে করতে পারবেন না কোরআনের কথা আছে কোরআনে নেই সহি বকারে হাদিসা আছে বোঝে না এইটা একটু কম গুরুত্ব রাখে নাকি না একই সমান হৌ কমে একই কোন পার্থক্য নেই যেমন কেউ যদি দুই বোনকে বিয়ে করে রাখে তাহলে আর সেই ব্যক্তিকে জানিয়ে দেওয়া হইলো মাসলা যে এটা আরাম ওই এখনই ছাড়ো বলছেন আমি ছাড়বো না আমি এটা বিশ্বাস করি না সে মুসলিম নয় মূর্তা ঠিক তেমনই কেউ যদি স্ত্রীর ফুফুকে খালাকে বিয়ে করে রাখে তাকে হাদিস রসুর উল্লাহ সাল্লাম জানিয়ে দেওয়া হইলো হ্যাঁ যে লাইজমা ও বাইনাল মার আতি ও খালাতে ও লাইজমা বাইনাল মার আতি ও আম্মাতে তার বলছে না এটা হাদিসের কথা আমি মানি না তাহলে সে মুসলিম নয় সে মূর্তা অনেক জাহেল মূর্খ বিদিন আছে যারা দুই বোনকে বিয়ে করে আছে দুই বোনকে বিয়ে করে আছে এখানে খবরে খবিস ছিল এখানে সিকো মার্কেটও ছিল একজন আজকে থেকে দশ পনেরো বছর আগে জি আল্লাহ এদের হেদায়ত করে মূর্তা দেশ মূর্তা যতই নামাজ রোজা করো কোনো কিছু কবল হবে না মূর্তা দিয়ে মূর্তি হবে ভালো বসে এখন হাদিস দেখেন বলতে চাইছিলাম যে কোন বিষয়টি কোন একটি বিষয় বা কোন বিষয় যদি হাসই হাদিস তারা প্রমাণিত হয় তাহলে সেটা মানতে হবে আকিদার ক্ষেত্রে আমলের ক্ষেত্রে সমস্ত ক্ষেত্রে কোরআনে কেমের মতো কোনো পার্থক্য নেই जहान्नमेंजिदी क उद्देश्य करलिम तलाते तुम कि पूर्ण तुम पेट की भरे तलाते मलियान मलियान मातृभाषा मल आन आसल शुद्ध और आंचलिक भाषा 
মলিয়ান মানে ভর্তি জি হালিম তালাত তুমি কি ফুল হয়েছে ভর্তি হয়েছে হয়েছে তোমার কি বলবে জাহান্নাম হালমে মসজিদ আর অতিরিক্ত আর অতিরিক্ত এই হালমে মসজিদ করতেই থাকবে যখন পেট ভরছে না জাহান্নামের জাহান্নাম খালি 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 হাতা ইয়াদা রব্বুল ইজ্জাতে ফিহা রিজলাহু এমন কি আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাত তাতে জাহান্নামে নিজ পা রেখে দিবেন রিজলাহু রিজল মানে কি রিজল মানে পা পা রেখে দিবেন অফির আয়াত ইন অন্যের আয়াতে রয়েছে আলাইহা কাদামাহু হাতা ইয়াদা রব্বুল ইজ্জাতে ফিহা কাদামাহু হ্যাঁ আর পা রেখে দেন কদম মানেও পা হয় আর রিজলুন মানেও পা হয় আরবিতে দুটোই শব্দ আর দুটোই হাদিসে দুই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যখন আল্লাহ রব্বুল আল জাহান নামের উপর পা রেখে দিবেন জাহান নামের ওপর রেখে দিবেন আল্লাহর পা কে জাহান জ্বালিয়ে দিবেন কি তাহলে হ্যাঁ জাহান নামকে কে সৃষ্টি করেছে আল্লাহ সুতরাং এই কথা আপনার মনে আসাই মানে আপনি সৃষ্টির সাথে তুলনা করছেন তিনি সৃষ্টিকর্তা তার একটা খুদ আল্লাহর ক্ষুদ্র সৃষ্টি এটা জাহান নাম জাহান নামে আল্লাহ পা রাখবেন কি অবস্থা হবে জাহান নামের দেখুন আর আপনার মগজে ঢেকে হলো আরে আল্লাহ কি করে আবার আগুনে পা রাখবেন আগুন কে সৃষ্টি করেছেন জাহান্নামকে সৃষ্টি করেছেন জি আপনি আল্লাহ সম্পর্কে তাহলে আপনার জ্ঞানী নেই যে আল্লাহ কত বড় সত্তা কত বড় জাতে পাক তিনি আল্লাহ আকবার বলছে মন্ত্র আল্লাহ আকবার মানে কি আকবার মিন করলে সেই সবকিছুর চাইতে বড় জান্নাত চাইতে বড় জাহান্নাম চাইতে বড় সূর্য চাইতে বড় চন্দ্র চাইতে বড় আসমান জমিন পৃথিবীতে যা কিছু যা সবকিছু চাইতে আল্লাহ বড় হ্যাঁ মর্যাদায় বড় সবকিছুতেই বড় সবকিছুতে বড় আল্লাহ রাব এই জন্য আল্লাহকে কোন কিছু পরিবেষ্টন করে নেই বরং আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টির ঊর্ধ্বে রয়েছে এটা আপনার আকিদা হইতে হবে যদি বলেন যে সাত আকাশের উপরে আল্লাহ এমন একটা জায়গায় আছেন আর আপনার বিরিয়ানি ঢুকে আছে তার চারিদিকে কোন জায়গা আছে তার মানে ওই প্লেস গুলি জায়গাগুলি কে সৃষ্টি করেছেন ওই জায়গাগুলি যেই জায়গাগুলি আপনার মগজে ধারণা আসছে যে সাত আকাশ আর আরসের উপরে চারিদিকে জায়গা আছে যদি এই কথা আপনার ধারণা আসে ওই জায়গাগুলি কে সৃষ্টি করেছে আল্লাহ তার আল্লাহকে সৃষ্টিতে ঘেরে আছে নাকি এবার বুঝতে পারছেন জি হ্যাঁ আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে আছে সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে আছে কোন কিছু তাকে ঘিরে নেই যখন আল্লাহ পা রেখে দেবেন ফাইন জাবি বাদিন তখন জাহান নামের একটা অংশ আর একটা অংশে একবারে সংকুচিত হয়ে যাবে সংকুচিত হয়ে যাবে সংকুচিত হওয়া জি কোনো কিছু বস্তাতে ধান চাল ছিল যখন খালি করে নেন তারপরে বস্তাটার কি অবস্থা হয় হ্যাঁ একেবারে জড় সড় হয়ে যাবে ঠিক জাহান নাম এত বিশাল জাহান নাম একেবারে সংকুচিত হয়ে যাবে আল্লাহ রবুল আলমিনের তখন জাহান নাম বলবে মানে বাস বাস কাত মানে হচ্ছে বাস বাস জি মোতাফাকের বোখারি মুসলিমের হাদিস জি এই হাদিস দ্বারা কি প্রমাণিত হইল হ্যাঁ আকিদার বিষয়ে যেমনটা উপযুক্ত হয় আল্লাহর পা আল্লাহর মতো আল্লাহর পা আল্লাহর মতো কখনো যেন বেরে না এই কথা না আসে আল্লাহর পা যখন আছে তো আমাদের মতোই হবে হয়তো তাহলে আমাদের পায়ে তো পাঁচটা আঙ্গুল আছে তো তারও পাঁচটা আঙ্গুল হয়তো আছে কয়টা আছে আমাদের বলা হয়নি যদি আপনাকে বলা হয় কয়টা আঙ্গুল জানি না আল্লাহ বলেছেন পা আছে কিন্তু কয়টা আঙ্গুল আছে আমি জানি না হ্যাঁ তারপরে আল্লাহ রবুল আলমিনের আমাদের পায়ে নখ আছে আর নখ বড় হয় নখ কেটে ফেলতে হয় সব কিছু তুলনা করবেন নাকি কোন কিছুতে তুলনা নেই ওহি আমিন সেফাতি জাত আল্লাহর পাটা সত্যাগত সিফাত গুণ না কর্মগত গুণ সত্যাগত আল্লাহর সত্তাগত গুণ হচ্ছে কি আল্লাহর পা হওয়া আল্লাহর পা কাল বাজে চেহারার মতো অলিয়া হাতের মতো আল্লাহ আলম একদল গুমরা হয়েছে এ হাদিসের অপব্যাখ্যা করে তারা রিজলুন মানে জামাতুন দলের দল একটা গোষ্ঠীর অর্থ করেছে তো আল্লাহ তাতে জাহান নাম যখন খাই 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 করবে হালমি মাজিদ হালমি মাজিদ আল্লাহ একটা গোষ্ঠীকে তখন দিয়ে দিবেন এমন একটা সৃষ্টিকে যখন দিয়ে দিবেন কোন একটা দলকে তখন জাহান নাম সংকুচিত হয়ে যাবে কেমন কথা হয় কোন আরবি ভাষাতে রিজুলুন আর কাদামন মানে জামাত হয় দল হয় গোষ্ঠী হয় 
তাই বলছেন যে কিছু লোকেরা এখানে যারা এই আল্লাহর এই গুণটিকে অস্বীকার করেছে পায়ের গুণটিকে তার কি করেছে খালি এখনো জাহান্নাম জিম জাহান নামে দিয়ে এখনো শেষ হয়ে গেছে কিন্তু জাহান্নাম এখনো খালি হয়ে আছে তারপরে রিজলাহ মানে একটা আল্লাহর বিশেষ সৃষ্টির দল বলছে জামাত রিজলাহ জামাত মিনার নাচকে বলা হয় এখানে একটা সৃষ্টির দল এইরকম অর্থ তারা করেছে বলছে এর খন্ডন হচ্ছে কি বলেছেন আল্লাহ তাতে রাখবেন আমরা পা রাখা বলি কি করি পা রাখা বলি কিন্তু যদি এই পা পায়ের অর্থ না নি এর মানে কি রাখা হয় যে একটা দলকে রাখবেন তো দল রাখা বলি না দলকে নিক্ষেপ করবেন হবে নিক্ষেপ করা হবে তো ইউলকা বলতেন কারণ শুরুতে ইউলকা শব্দ এসছে শুরুতে মানুষের নিক্ষেপ করার ক্ষেত্রে না তাজালো জাহান ইউল কাফিহা মানুষকে জিনকে যখন ফেলা হবে জাহান তখন নিক্ষেপ করা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে আর পা রাখার ক্ষেত্রে ওয়াদা ইয়াদাও ইয়াদাও মানে রাখার রাখা ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে বুঝা গেল যে এখানে রিজুলন মানে কাদাওয়ান মানে কি আর যে অপব্যাখ্যা করি সেটা ভুল না হলে ইয়াদা কেন বললেন বলেন ইয়াকুল হাত্তা ইউল ইউল কিয়া বা ইউল কা কেন বললেন না এই ছিল হাদিস যে হাদিস আমরা জানলাম যে আল্লাহ রব্বুল আলম পা রয়েছে আল্লাহর পা আল্লাহর মত আল্লাহ রব্বুল আলম যেন আমাদেরকে ওইভাবে ইমান রাখার বিশ্বাস করার তৌফিক দান করেন যেভাবে নবী এ করিম সাল্লাম এই দিনকে তরতাজা ছেড়ে গেছে স্পষ্ট করে ছেড়ে গেছে সাহাবাই কেরামরা যেভাবে বিশ্বাস করেছেন সেই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হওয়ার আমাদেরকে তৌফিক দান করেন সেই রকমে আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করেন শির্ক মুক্ত বেদাত মুক্ত আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করেন আকিদার খার তৌফিক দান করেন চরিত্র গঠনের তৌফিক দান করেন ভালো